に影響するものですしっかり身につけてください。クラブをしっかりと支えボールに意思を伝えるそれがグリップです良いスイングを持っていてもクラブをどのようにグリップするかでショットが大きく左右されます、まあ、基本的な3つのグリップを紹介しますがそれぞれの特性を把握し自分に組み入れてくださいでは最初にベースボールグリップです私は野球をやっていたので初めは当然のようにこのグリップでしたテンフィンガーグリップとも呼ばれるように両手の10本の指でしっかりと握ります指全部で握ってるという感じですねこのように左右の手全部でクラブをホールドしていますあそうですね初めて45ヶ月は私もこのグリップだったと思いますよ野球のバッティングの時は親指で包むように握りますがゴルフの場合親指をシャフトの上に乗せヘッドの方向に向けることこれでクラブの動きが安定しますこのグリップの特性は始めたばかりの人ジュニアやレディースの方に勧めたいですね2つ目のグリップはベースボールグリップのバリエーションでバードングリップ一般的にはオーバーラッピンググリップと呼ばれていますこのグリップも左手でクラブを包むようにし親指はシャフトの上ですベースボールグリップと違う点はオーバーラップするつまり右手の小指そして左手の人差し指が重なることですああこういう具合ですね 95% のプロがこのタイプのグリップですが右手の小指が左手人差し指に絡むことで左右の一体感が出るメリットがあります3番目はオーバーラッピングのバリエーションでインターロッキンググリップといいますこれは3つの中で最も握りの弱いグリップですなぜかといいますと実質2本の指がクラブに触れないからですこのグリップも前の2つと同様左手で包み込むようにした後このように右手の小指を左手人差し指に絡ませインターロックするこのようにです見てくださいこの2本がクラブに触れないので3種類の中で最もグリップ力が弱いわけですどのタイプのグリップをするか自分で握って快適に触れるもの違和感があってはダメです考えることなくスッと握れるグリップを探しましょう3つのタイプから選んだらとても大切な注意点があります親指と人差し指でできた V の字が両手とも同じ方向を指すことです構えると左手の人差し指にできる V の字がもし右肩を指しているのなら右手の V の字もまた右肩を指すようにしましょう左右が平行に分かりますか同じ方向に向いていることですバラバラに向くとスイングが安定しません悪戦苦闘しているアマチュアによく見られます大半はスイングは問題なのにグリップに問題があるんです部位は右でも左でも構いません同じ向きになること頭に入れておいてください
ゴルフのショットに入る前の重要なクラブのグリップ方法の選択が終わりましたさあ次は構え方ですスタンスそして構えた時の姿勢について話しましょう私はよく空港などの待合室で人通りを眺めるのが好きですなぜなら人それぞれ皆違った雰囲気があるからです身長や体格も違って歩いているのを見ていると飽きませんゴルフも同じです皆それぞれセットアップも違い誰一人として同じスタンスの人はいませんしポスチャーもまたそうですゴルフのショットをする前のもう一つの重要なことクラブのセットアップですスタンスについてはさまざまなことが言われています人によって極端に広く構えたりまたその逆こんなふうに狭く構えたりする人もいますこれは実はどちらも正しいのですでも私は初心者には肩幅ぐらいのスタンスを進めたいのですそれは自然に立ちやすく左右の足にバランスよく体重が乗るからですボールにアドレスしたら自分の肩幅程度で落ち着くところを探してください左右の足に均等に体重が乗る位置ですバランスよく立つ当たり前ですがボールの前に立つとそうなっていない方が多いのです次に背の低い人高い人それぞれにアドバイスします安定感のあるボールは安定感あるアドレスから生まれます私は低い方なので足はストレートに近い方です身長のある人はこうして膝を少し曲げている方が多いようです私のセットアップはこうです立っているでしょうでもトム・ワイスコフやジョージ・アーチャーのように背の高い人は膝の曲げ具合を多めにして安定感を作っていますどちらを選んでも自由ですがもう一つセットアップの時注意した方がいいのは体重を左右均等とともにつま先とかかとの間に乗せることです上下するクレーン車を連想してみてください膝の曲げ具合は伸ばしても曲げても足の裏中央付近に重心があった方が安定しませんかスタンスを取ったらボールポジションの問題も大切ですつま先からどの辺りの距離にボールを置くかあまり遠くに置いてはダメです離れたところだと結局前かがみになり結果つま先体重になってしまいます逆もまたダメです今度は体が大きいかかと体重になってしまいますではどこがいいかさっき言ったことを思い出してくださいつま先とかかとの間に体重が乗るところ構えた時この状態になる距離を探すんですクラブヘッドをボールにソールした時安定感のある位置つま先とかかとの間にバランスが来るようにポスチャーとスタンスはとても大事ですいいスイングはここから生まれるからですスタンスの幅これは今肩幅で教えましたがもし幅の広いスタンスを取るなら右足から左足に体重移動が完全に行えなければなりません初心者は広ければ広いほど体重移動は困難になりますまた狭く取るとこんな風に据えした感じになりますだからアマチュアの方には肩幅を進めているんですスタンスとポスチャーを見てこの人は安定感があるなと感じたらもう一人前です
ボールポジションとスタンスの関連性について話したいのですが今までこの関係について誤った教え方がされてきたと思うのですこのことはボールポジションとどこを狙うかという関係を理解してもらうと分かると思いますでは始めましょうまずこのようにボールを3箇所に置くことにします先週の3つのボールポジションです一つは自分の正面スタンスの真ん中ですねでこのボールは左足の前かなり前ですけどそして3つ目はスタンスの後ろ右足の後ろですつま先を結んだ線は狙いに対してスクエアで左右のボールと平行の位置関係にありますさて大半の先生たちはボールの位置はつま先の前か少し内側にしそのボールポジションに合わせてスイングを作るというものですしかし私は異なるボールポジションとスタンスの関係でさまざまなショットが打てるということを知るべきだと思うのですだからこのレッスンではいろいろなボールポジションからのスイング作りをマスターしてもらいたいのです練習場でいろいろなボールポジションのボールを打ち自分のスタンスに合ったポジション探しをしてほしいのですボールポジションによっていろんなショットができるという概念を目で理解してもらいましょう3つのボールポジションを設定しました3つとも同じスタンスの向きで打ってみますでは左足前のこのボールですどうですスタンスは狙いの方に向いていますからこのボールはクラブがアウトサイドから入り左へ飛んでいきましたクラブはスクエアな線を交差し左へ動きましたそしてボールもですさて真ん中のボールを打ってみましょうもうお分かりですね目標線上をまっすぐに飛んでいきます右足寄りのボールですこれはクラブはインサイドから入ってきます右から外へ動きますからボールは右へ飛び出します分かっていただけたでしょうかスタンスの前にスイングの半円が描けるのがこのスイングの半円状にボールを置くとさまざまな方向へ飛ぶボールが打ち分けられる理屈になります先週も言いましたがこのスタンスとボールポジションの関係でいろいろな方向にボールが飛ぶことが理解できればストレートだけでなくスライスフックを打つ第一歩をあなたはすでにクリアしたのですさあもう一歩進みますさっき打った時のことを思い出してくださいストレートボールからですスタンスが目標に対してスクエアに構えたならさっき打った時と同じですよねつまりストレートボールは真ん中のボールポジションから打ち出せることになります次はストレートボールの応用です前に置いたボールは左へ行きましたね軌道がアウトサイドインになりますから狙いに平行に立ったスタンスの線をクラブはクロスしていくわけです後ろのボールは狙いの線を右から外にインサイドアウトですから右へ行きましたではこのボールの位置で目標方向に打つにはどうすればいいのでしょうかそうですオープンスタンスに構えればいいのですスタンスの向きオープンに構えるかそれともクローズドスタンスに構えるかは個人の自由で決めた方がいいと思いますストレートボールを打つならオープンスタンスならボールは後ろになりますクローズドスタンスならボールはこう前になりますじっくり考えて理解してくださいだから狙いは重要なんです狙う方向はスタンスとボールポジションに深く関わっているという意味理解していただけたでしょうか決められたセットアップの仕方はナンセンスだということ足はこうセットするボールはスタンスのここにセットするという考えはおかしいということを
さらに一歩進めましょう私はこう思うんです狙いはクラブヘッドで決めればショット打ち分けもできますまず後ろに立ち狙いを決めクラブヘッドをその方向へ向けセットするそしてスタンスは自分がどのようなショットを打ちたいかによって方向を決める例えば右に打ち出したければ右を向きこれはドローのボールが出ます左ならフェードが打ち出せるんですそれは例えばリートのエビノや私はオープンスタンスからボールを打ち出しますから目標よりかなり左を向いているように見えるはずですまたベン・ホーガンは狙いよりもかなり右クローズスタンスに構えるプレイヤーでしたこんなふうにこう構えるとボールの位置も変わるのがわかるでしょうスタンスボールポジションに加えてスイング中のクラブ軌道を私のスタンスを参考にしてもらって理解してもらいましょう黄色い線は私がストレートボールを打つ時のスタンスの向きとスイング軌道です赤い線とサークルはごく一般的に言われているスクエアスタンスです私のスタンスがかなり左を向いていることに驚いているかもしれませんがもっと注目してほしいのは先ほどから言っているスタンスの取り方で目標が同じでもボールの位置が違うということです青い線がスクエアに構えた時のスイング軌道と狙いとを結んだ線白が私のスイング軌道と狙いを結んだ線つまりスクエアスタンスと私のスタンスの取り方ではこんなにボールのポジションが違うわけですここでもう一つ覚えてほしいことがありますスイング軌道ですスタンスをオープンに取ったとするとスイングの軌道半円もまた左へシフトするということですだから私の場合オープンですから左に回転していますスタンスの向きにクラブを振っていないと正しいスイングではありませんそしてスイング軌道が確立したらその中でボールを動かしていくとストレートフックスライスの打ち分けもできるのです What I want to do is go through how I can get a ball and 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 a ball そことボールを結んだ線上でボールになるべく近いところにスパットを見つけますそしてそこへクラブフェースをセットアップします今ここでは200ヤードの看板に向けることにします向けましたではドローボールの手順ですクラブフェースを目標方向に向けたままスタンスを右に向けます目標の右にスイング軌道が向くようにラウンドするのですこれ以外は何もしませんからドローもスライスもすでに打つ前に決まっているのです何も考えることはありませんスタンスの方向へ普通のショットをするのですセットアップの段階で決めてしまっていますからスイング中は何もしないのですスタンスの向きに自然なスイングですス
もう一度ですドローボールですよベースを落下地点に合わせ体をボールの飛び出す方向へ決めて普段のスイングです。どのショットも右へ飛び出し、左へ戻ってきたと思います。ドロボールはクラブヘッドを必ず落下地点に合わせ。スイング軌道となるスタンスはストレートを打つスタンスを右に回転させるのですこの順序はいつも一緒にしましょうグリップも普段通りねじったりかぶせたりはしません打ち出す方向にします狙いを定めペースを向け体を向けグリップをして普段通りですスライスボールの打ち方ですこの打ち方でなぜスライスするのか分かると思いますから原因が分かれば直し方の近道にもなりますドローやストレートも打てるようになりますです後ろに立ち目標を決めてペースをスパットに正しく向けてスタンスの向きはまだ十分左を向けますこのように十分向きましたさあ普段通りのグリップをしてスイングしますもう一度同じ順序をたどりましょう後ろに立ち目標を決めてペースをスパットに正しく向け左を向いてふだん通りのスイングをします。一定のプロセスを決めてアドレスに入るよう習慣づけましょう覚えておいてくださいボールはクラブヘッドが動く方向に飛び出すことをそしてボールのスピン曲がりはインパクトの時に向いているフェースの方向へ曲がりますこれだけを分かっていればいろいろなショットを楽しむことができます足の強化、ストレッチは大変重要ですからぜひ行ってください
なぜならバックスイングフォワードスイングの時足が伴っていないとナイスショットは期待できません私は自宅にレッグプレスマシンがありますがツアー中はその代わりにこんな運動で補っています椅子を使って簡単なストレッチです片足を曲げて上下させるだけです。この時、片方の足は近づけて行います。何回か自分がもうダメだと思うまで繰り返したら、今度は反対の足です。この運動は週に3回も行えばかなり鍛えられますゴルフのスイングに効果的面です大フックボールをドライバーで打ってみましょう右側が林のコースですがあの大きな木の上からぐるっと回してフェアウェイまで戻していきましょう。今日はスイングに入る前の姿勢についてお話ししましたグリップスタンスポスチャーこれらはスイングにとって大変重要な影響を持っていますすべてが絡み合って打つ体勢が整うからです世界中で一番いいスイングを持っていてもボールポジションが間違っていたら打ちたいショットは絶対に打てません自分に適したグリップスタンスを決めたらその時打つボールのポジションを自分なりに探し出すことですポスチャーの中でボールポジションは重要な位置を占めています人の真似をして決めるのではなく自分に合ったポスチャーをです背丈や体重だけでなく柔軟性でもポジションは変わってきますから必ず打ってみて試してみて自分の最適ポジションを探してください